first Indian to climb the true Ma summit of Mount, Mount Manas. Manas. Anvita Mana Telangana. Mana. 8163 meters. Very, very proud of Thank you. How many days did you One month. But you have, you have actual climbing or you have walking or both? I was able to trek in the same way. I was able to trek in 18 hours, 19 hours. Continue. I was able to trek in the same way. I was able to trek in the same way. I was able to trek in the same way. I was able to trek. Sir, pack out two liters. Na out two liters. Need like what? Ante. Chala mandi mana winter unta ho. Ante avalanche sostai they fall down. Inka tarawat a tiri raro. E mountain dwara delshinde ne mental ko gude chala chala stronga onna ni because na kallam unde o avalanche achinde. Did you get a lot of money? I got a lot of money. There were 14 people in the house. It was clear to me. There were 14 people in the house? Yes. There were 14 people in the house. What are you talking about? There were four members of the house. There were four members of the house. I was available to rescue Sherpa Santa. Did you get a lot of money at that time? Did you get a lot of money at that time? Did you get a lot of money at that time? Yes, I got a lot of money at that time. I got a lot of money. I don't want to buy it. 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 Is the summit the highest peak? Is the true summit the highest peak? Is the true summit? I have a last flag. I don't have a photo. I don't have a flag. I don't have a flag. I don't have a flag. Adipetti, okay, then return it. 18 hours of snow, paddy, paddy, paddy. In these places, there is snow at the same time. Oh, that's all. Is there a change of clothes? Yes. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. Does the government recognize you in any way? No. You don't feel bad? Welcome to this very, very special conversation. Pillalu yettu ki adagali yento pedda sikharan di adhiro hincha lan jeppi talidhan lakki jeevitan gori chuntu di. Kani akshurala mana chinnari anvita world's eighth tallest peak mountain and mata a kondala pair lu kuda manaki a sikharala pair lu kuda bahusa chadu kuunte tappa teliidu atu vantu oka sikharan ni adhiro hinchi bharatiya janda ni reprapalade laga akada janda ni naati garvanga surakshitanga inti tirigo chinda ni mata and mount everest sangha thadu te mount everest ha last april lo ni aipo in dandi and cheppi ala casual ka cheptu ndi anvita Anvita pada kasta lenti, Anvita anubhava lenti, ini kondal ni adhiru inchra. Asal induk cia lilan toka sahaso petawa ina pani. I wish yang kurcium matar dapat nau. We have with us Anvita I Dream Studios lo. Anvita very 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 proud of you. Thank you ma'am. And Anvita mana Telangana mai. So Anvita, ekda ma putin danta ekda kada? Aunna. Bongir. Bongir. Pasca selu nu adhiru inchina sekarang perjepu. Mount Manaslu world's eighth highest peak adi. Manaslu. Yes. Mount Manaslu, world's eighth tallest peak. How much is it? 8,163 meters. 8,163 meters. Amazing. And Mount Everest is a Mount Everest is a case in Everest. But how much is it popular comparatively? Popular is not popular. Actually, mountains are 14,000-8,000 meters. So, there are popular peaks in dead zone peaks. Everest is the world's highest peak, but I don't know how to tell you. Books are the Everest, Everest and all that. So, what do you want to say about your mom? Daddy is agriculture, mom is agriculture, mom is agriculture, I am a cook, I am in Australia, so I am in Australia. 
నీకు అఫ్ కోర్స్ నువ్వు చాలా శిఖరాలు ఎక్కావు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ చేసిన ఈ ఫీట్ పెద్ద విషయం అనిపించు ఉండకపోవచ్చు నీకు అలా ఏం కాదు ఇది చాలా స్పెషల్ నాకు ఎవ్రీ మౌంటైన్ స్పెషలే బట్ ఎవరెస్ట్ మీద ఇది నాకు చాలా టఫ్ అనిపించింది ఫిజికల్గా మెం మెంటల్గా చాలా టఫ్ అనిపించింది నాకు ఈ మౌంటైన్ ఎలా చెప్పు కొంచెం అసలు అసలు ఊహ కూడా అందదమ్మా ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళకి భూమి మీద నడవడమే కష్టం అయిపోయినప్పుడు అంత శిఖరాలు అలాంటి మనుషులు నీకు కనిపిస్తుంది ఇంకా కూడా నీకు ఫ్రాస్ట్ చిల్ బైట్ ఇది చిల్ బైట్ బేసిక్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫ్రాస్ట్ బైట్ అనమాట అంటే చలికి తట్టుకోలేక చర్మం ఇలా ఆల్మోస్ట్ కాలినట్టు అయిపోతుంది అంత చల్లగా ఉంటుంది అంత చలిగా ఉంటుంది సో ఎలా మొదలైంది ఈ శిఖరానికి ప్రిపరేషన్ సో ఇది ఇప్పుడు ఒక కాంట్రవర్సీ రన్ అవుతుంది ట్రూ సమ్మిట్ అని మౌంట్ మానస్లోకి బికాస్ ఒకప్పుడు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఒక పాయింట్ సమ్మిట్ ఉండే అండ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఒక కాంట్రవర్సీ వల్ల అది కాదు సమ్మిట్ అది హైయెస్ట్ పాయింట్ కాదు మౌంట్ మానస్లోకి ఇంకోటి ఉంది అని చెప్పి దెన్ ఇప్పుడు ఈ ఈ ఇయర్ టూరిజం నేపాల్ టూరిజం వాళ్ళు ఒక స్పాట్ ఎగ్జాక్ట్గా వన్ థౌ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ని ట్రూ సమ్మిట్గా చేశారు బికాస్ ఎస్ బికాస్ ఒకప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీ మీటర్స్ డిఫరెన్స్ ఉండే చాలా కిందకి వచ్చి దెన్ ఒక రౌండ్ తీసుకొని ఒక రిజ్ మీదకి వెళ్ళి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి టాప్కి వెళ్తే అది మానసులు సమ్మిట్ ఇప్పుడు ఉన్నది సో అది నేను ఫస్ట్ ఇండియన్ లేడీ ఫస్ట్ ఇండియన్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ ఇవాళే తెలిసింది పర్సన్ అని కూడా నిన్నటి వరకు ఫస్ట్ ఇండియన్ లేడీ అనే తెలుసు నాకు సో ఇప్పుడు వరకు అది ఫస్ట్ ఇండియన్ టు క్లైమ్ ద ట్రూ సమ్మిట్ ఆఫ్ మౌంట్ మానస్ట్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు చెప్పు అసలు ఎలా బయలుదేరావు అంటే వన్ మంత్ ముందు నుంచి ప్రిపరేషన్ ఉంటుందా ఎలా ఎన్ని రోజుల ముందు నుంచి డిపెండ్స్ మౌంట్ అది ఎలాంటి మౌంటైన్ అది దాని ట్రయల్ ఎట్లా ఉంది అదన్నీ చూసుకొని ఫిట్నెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అని ఉంటుంది లాస్ట్ మేలో నేను ఎవరెస్ట్ సబ్మిట్ చేశాను సో ఇట్స్ బీన్ త్రీ మంత్స్ అంతే సో అప్పుడు నా కోచ్ శేఖర్ బాబు సార్ మనసులు ఉందని విత సో అది వన్ ఆఫ్ ది టఫెస్ట్ మౌంటైన్ అవలాంచెస్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ అని అడిగారు ఐమ్ లైక్ ఓకే ఓకే అని చెప్పేసి అలా దెన్ ఒక వన్ మంత్ బిఫోర్ నుంచి ఫిట్నెస్ స్టార్ట్ చేసి బట్ యూ డూ నో కదమ్మా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడే ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆస్క్ అబౌట్ అవలాంచ్ బికాస్ నాకు ఇంకా నీ ప్రయాణం ఇంకా మొదలు కాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పు హౌ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ గో అబౌట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఈ మౌంటైన్ గురించి మరింత శేఖర్ బాబు గారు చెప్పారా మొత్తం అన్నీ చెప్పారు అవలాంచెస్ ఎక్కడ వస్తుంటాయి ఎట్లా వస్తుంటాయి అవన్నీ బట్ సార్కి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అలా అడిగారు అని అంటే దాని అర్థం ఈ అమ్మాయి చేయగలుగుతుంది అని అనిపిస్తేనే ఆ సార్ అడుగుతారు అవును సో అండ్ ఆయన అడిగారు అంటే అక్కడ పాజిటివిటీ ఉంది కాబట్టి అడిగారు అని నేను నమ్ముతాను అలా ఈ ఎనిమిది వేల పైజీలకు మీటర్లు అంత సాహసోపేతమైన శిఖరాన్ని అధిరోహించడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది నీకు వన్ మంత్ పట్టింది ఎగ్జాక్ట్గా మేము ఫిఫ్త్కి స్టార్ట్ అయ్యాము సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్కి ట్వంటీ ఎయిత్ మార్నింగ్ సబ్మిట్ అయింది నెక్స్ట్ డేనే నేను బేస్ క్యాంప్కి వచ్చాను థర్టీ రోజు కిందకు వచ్చేసాను సో సామగం అది ఇంకో విలేజ్ కింద సో అక్కడ వరకు వచ్చేసాను ఎవరెవరు వస్తారు మామూలుగా ఈ కొండెకేటప్పు నార్మల్ షెర్పా ఉంటారు మనతో ఒకరు షెర్పా ఒకళ్ళు ఉంటారు సో మాది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ మెంబర్స్ టీమ్ ఈసారి సెవెన్ మెంబర్స్ వెళ్ళాము దాంట్లో నేను ఒకదాన్ని సబ్మిట్ చేశాను మిగతా వాళ్ళు ఒకరు క్యాంప్ త్రీ నుంచి రిటర్న్ అయిపోయారు కొందరు క్యాంప్ టూ నుంచి రిటర్న్ అయిపోయారు ఒక టూ పీపుల్ నేను వెళ్ళాక కూడా ట్రై చేశారు బట్ అవలాంచెస్ వల్ల అండ్ దెన్ దే కుడ్ నాట్ గో దే కుడ్ సో నువ్వు మాత్రం వీర విజయ వనిత అయిపోయింది అమేజింగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా సో యూజువలీ రిటర్న్ అవడానికి కారణాలు ఏముంటాయి అమ్మా అంటే ఇంకా తట్టుకోలేమన్నా వాళ్ళు వాళ్ళు డిసైడ్ అయిపోయారు ఇంకా నేను చేయలేనేమో ఇక్కడ నుంచి అని చెప్పేసి భయం వేసి నీకు భయం వేయలే లేదు అసలు లేదు సో షర్పాతో షర్పా టాప్ వరకు వస్తారా టాప్ వరకు వస్తారు ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు మౌంటైన్ ఎక్కడ అంటే మనకి కనిపించేది ఎలాంటిది అఫ్కోర్స్ వీ ఇంటర్వ్యూ అదర్ మౌంటైన్ ఇయర్స్ ఆల్సో బట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యూ హ్యావ్ యాక్చువల్ క్లైంబింగ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ వాకింగ్ ఆర్ బోత్ ఎస్ బోత్ బోత్ కొన్ని టైమ్స్ హైక్ చేసుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాను మినిమం ఎయిటీన్ అవర్స్ కంటిన్యూగా అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ట్రెక్ చేసుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తూనే ఉంటాం ఒక ఎయిటీన్ అవర్స్ నైన్టీన్ అవర్స్ కంటిన్యూగా వెయ్యదు చలికి దానికి
వేడి చేసుకొని మ్యాగీలాగా వేసుకోవడానికి కూడా ఉండదు ప్యాకెట్ ప్యాకెట్ వేడినీళ్ళలో పెట్టుకొని అట్లాగే తిందాం అసలు వేడి నీళ్ళు సాధ్యం అవుతాయి అక్కడ అదే మంచం తీసుకొని కరగ చేసుకొని ఫ్లాస్క్లలో వేసుకొని మేనేజ్ చేస్తాం ఒక త్రీ లీటర్స్ ఫోర్ లీటర్స్ అలాగ షర్పాకో టూ లీటర్స్ నాకో టూ లీటర్స్ సర్వైవ్ అవుతాం ఇక డే అంతా నీళ్ళు అయిపోతాయి క్యాంప్స్లలో బ్యూటెన్ గ్యాసెస్లలో యూ బ్యూటెన్ గ్యాసెస్ యూజ్ చేసుకొని ఆ ఫ్రెష్ స్నో వెయిట్ చేసి పెట్టుకుంటాం మనకు తెలుస్తుంది కదా ఇవాళ ఎన్ని అవర్స్లో మనం నెక్స్ట్ క్యాంప్కి వెళ్తాం దాని సరిపడా వాటర్ ఫుడ్ అని ప్యాక్ చేసుకుంటాం బ్యాక్ ప్యాక్లో మధ్యలో వన్యప్రాణులు అవి వస్తుంటాయా ఏమి రావు ఏమి ఉండవు అంత ఎత్తుకి రావాలా లేకపోతే మనం పోలార్ బేర్స్ వస్తాయి అవి ఇవి రకరకాల మన ఇప్పుడు నేను ఎక్కిన ఏరియాలో లేదు మౌంటైన్ లయన్స్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవా ఏమి ఉండవు ఏమి ఉండవు కంప్లీట్ గా నిర్మానుష్యంగా ఉండే ఒక తెల్లని మంచు కొండపై క్రవాసులతో లాడర్స్ తో రోప్స్ తో అంతే ఇంకేం ఉండవు చాలా మంది మనం వింటూ ఉంటాము అంటే అవలాంచ్స్ వస్తాయి దే ఫాల్ డౌన్ ఇంకా తర్వాత తిరిగి రారు అండ్ అవలాంచ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ బాడీ దొరికి నిర్ధారించడానికి కూడా వారం రోజులు పది రోజులు పట్టిపోతుంది అలాంటి భయాలు ఎప్పుడు నేను వెంటాడలేదా ఈ మౌంటైన్ అయితే అదే చెప్పాయి కదా మెంటల్ గా నేను చాలా మెంటల్ గా నన్ను బాగా బాధించింది అంటే ఫిజికల్ గా నార్మల్ గా ఇట్స్ అ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బోత్ ద మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బట్ ఈసారి నేను మెంటల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నా అని నాకు ఈ మౌంటైన్ ద్వారా తెలిసింది నేను మెంటల్ గా కూడా చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నా అని బికాస్ నాకు అల్ల ముందే ఒక యావలాన్స్ వచ్చింది ఎలా ఉంటుంది మా యావలాన్స్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ డిస్క్రైబ్ మేము క్యాంప్ త్రీ లో ఉన్నాము క్యాంప్ త్రీ లో క్యాంప్ త్రీకి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ తర్వాత నుంచి యాబ్లాన్స్ వచ్చింది అనమాట యాబ్లాన్స్ అంటే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ గ్రేడియంట్లో ఉంది ఆ మౌంటైన్ అంటే ఆ పాత్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి మేము ఒక ఫోర్టీన్ షెర్పాస్ వాళ్ళు క్యాంప్ ఫోర్కి వెళ్తున్నారు ఆ రోజు సో ఒక యాబ్లాన్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఐస్ మీద ఫ్రెష్ స్నో పడి 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 ఆ ఫ్రెష్ స్నో అక్కడ ఉండలేక అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ జారడానికి జారుతుంది కాబట్టి ఐస్ బరుగు అయినప్పుడు వచ్చేస్తుంది దాన్ని అవలాంచ్ అంటారు అంటే స్నో ఇలా ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళు ఎలా అయితే కొట్టినట్టు అయిపోతాయో స్నో అంతే సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీలో స్నో ఎక్కువసేపు ఉండలేక సో బ్రేక్ అయిపోతుంది ఒక ఎక్కడో ఒక చోట ఒక క్రాక్ లాగా వచ్చేసి దెన్ ఆ ప్లేస్ ప్లేస్ అంతా వచ్చేస్తుంది సో దాని కళ్ళ ముందు జరిగింది అది నా కళ్ళ ముందే జరిగింది ఫోర్టీన్ పీపుల్ దాంట్లో ఉన్నారు అది కనిపిస్తుంది మాకు క్లియర్ గా ఫోర్టీన్ పీపుల్ ఉన్నారు ఉన్నారు దాంట్లో బతికారా ఇద్దరు చనిపోయారు ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ సివియర్ గా ఇంజురీ అయిపోయారు మా దగ్గర ఉన్న అక్కడ అవైలబుల్ గా ఉన్న షర్పాస్ అంతా వాళ్ళని రెస్క్యూ చేయడానికి వెళ్ళారు అక్కడికి సో ఒక ఫోర్ పర్సన్స్ అయితే ఇంజురీ అయిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు ఇద్దరు అయితే మరీ సివియర్ వాళ్ళ ఇక్కడ లెగ్ విరిగిపోయింది బ్యాక్ బోన్ విరిగింది బ్లీడింగ్ ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది తనకి అలాంటి వాళ్ళని రెస్క్యూ చేసి ఏం చేస్తారు అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తాం కిందకు పంపించడానికి హెలికాప్టర్స్ అవైలబుల్ ఉంటే వచ్చి తీసుకెళ్తాయి హెలికాప్టర్స్ కూడా క్యాంప్ త్రీలో కొద్దిసేపే ఉండగలుగుతాయి అట్లా వచ్చి ఇట్లా తీసుకెళ్ళిపోతాయి అంత ఆ ఆల్టిట్యూడ్లో హెలీస్ కూడా ఎగరలేదు క్యాంప్ టూ క్యాంప్ త్రీ వరకు చాలా కష్టం సో వాళ్ళని మా టెంట్లో పడుకోబెట్టారు బికాజ్ నీకు దిగులేసింది ఆ టైంలో లేదు నేను అతనితో ముచ్చట పెట్టాను ఆయన నాకు ఎవరెస్ట్లో ఆ షెర్ప నాకు తెలుసు సో ఏం కాదు మేము మా స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ అవి ఇచ్చి కొంచెం ఆ కాల్ కదలకుండా బ్యాక్ బోన్ కదలకుండా పర్సన్ ఒక సేఫ్గా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి పెయిన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది చాలా చాలా నొప్పి వేరే ఉంటుంది అసలు ఏడుస్తారు అరుస్తారు అరుస్తారు ఏడుస్తారు అవన్నీ చూస్తూ నువ్వు ఇంకా పైకి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యావు ఆ రోజు నేను అతను చూసాక నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఆ రోజు అతను చూసాక నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఖచ్చితంగా నువ్వు ట్రై చేయాలి అట్లా భయపడి రిటర్న్ వెళ్ళకూడదు యాక్చువల్గా ఆ రోజు యావలాంచ్ రోజు మేము అరౌండ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి క్యాంప్ త్రీకి వెళ్ళాము క్యాంప్ టూ నుంచి పొద్దున పొద్దున ఆ రోజు ఈవినింగ్ సమ్మిట్ వెళ్దాం అనుకున్నాము సో వేరే షెర్పాస్తో మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆ సౌండ్ కట్ చూస్తే మా కళ్ళ ముందే అట్లా ఒక చాలా పెద్ద యావలాంచ్ అది అలా పడిపోవడం అందులో మనుషులు ఉండడం అదంతా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మాకు చాలామంది రిటర్న్ వెళ్ళిపోయారు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వెళ్ళిపోయారు ఆ క్యాంప్ నుంచి ఇంకా నేను సబ్మిట్ చేయము అనేసి భయపడి భయపడి హార్డ్లీ ఒక ట్వంటీ పీపుల్ కూడా లేరు క్యాంప్ త్రీలో అండ్ నా షెర్ప నన్ను అడిగ
నీకేం భయం వేయట్లేదా అని అడిగారు నన్ను అతను ఐమ్ లైక్ ఓ భయపడి రిటర్న్ వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు అట్లీస్ట్ ట్రై చేద్దాం అయినా అవ్వకపోయినా నేను సతాయించను సబ్మిట్ ఎందుకు అవ్వలే అని నేను అడగను ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు నడుద్దాము అవ్వనప్పుడు ఇంకా నాతో కాదు అని చెప్తాను అప్పుడు రిటర్న్ వెళ్దామని చెప్పి ఇంకా నాతో కాదు అని నేను పైకి ఎక్కి కిందికి దిగి క్యాంప్ ఫోర్లో చెప్పా అతనికి ఇంకా నాతో అవ్వదు ఇవాళ నైట్ ఇక్కడే పడుకుందామని నైట్ పడుకోవడం కూడా ఉంటుంది అక్కడ అంటే పడుకోము ఏదో కొంచెం ఎట్లా సో టెంట్ వేసుకుని మీరు ఒక ప్లేస్ ఎట్లా అవ్వాలంటే టెంట్ వేసుకుని ఆ మంచుని వేణీలు కాచుకుని తినడం అంతే ఇంకా బాత్రూమ్లు అవి అయితే కడగాల్సిన ప్రశ్నే లేదు ఏం ఉండదు అసలు ఏం ఉండదు అండ్ విషయం ఏంటంటే నువ్వు సాహసోపేతంగా అసలు ఒక అమ్మాయి పోయింది అమ్మాయి అంటే తక్కువ అని కాదు బట్ యూజువలీ మనకి మన కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది చుట్టూ సృష్టిలోనే అమ్మాయి ఏదో తక్కువ లేకపోతే తనకి బాడీ ఫిట్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది మెన్ కంటే అనుకుంటాం అలాంటిది నువ్వు వెళ్ళిపోవడం నమ్మకడం నమ్మకం కలగడం అక్కడ ఆ శర్పాని వెంట పెట్టుకుని పైదాకా వెళ్ళడం నీ మీద నీకు నమ్మకం కలగడం రిక్వెస్ట్ చేసా శర్పాన్ని వద్దంటున్నారు శర్ప అంటే భయపడతావేమో అన్విత ఎందుకు అని భయంతో అయితే రిటర్న్ వెళ్ళడానికి లేదు వెదర్ని నేను నేను వెదర్ బాగాలేకపోతే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను బట్ కిందికి వెళ్ళి నేను రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు అంత దూరం పడి రిటర్న్ రావడం నాకు ఇష్టం నాకు ఇష్టం లేదు సో ఆ రిగ్రెట్ ఫీలింగ్ నాకు వద్దు చూద్దాం ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు వెళ్దాం ఆ డే ఫుల్ ఆపోజిట్ చాలా పౌడర్స్ నువ్వు అది అది కొడుతుంటే తగులుతుంటాయి దెబ్బలు నాకు ఇక్కడ జరిగింది అదే అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ అవర్స్ మేము క్యాంప్ త్రీ నుంచి సబ్మిట్కి వెళ్ళాము ఎయిటీన్ అవర్స్ ఆ స్నో పడి 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 ఈ ఈ ప్లేసెస్లలో స్నో అట్లాగే ఉండిపోయింది ఇక్కడ 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 సో ఆ స్నో క్యాంప్ ఫోర్కి వెళ్ళి క్లీన్ చేసుకొని క్లీన్ చేయడానికి కూడా ఉండదు గ్లౌజెస్ ఉంటాయి అది అన్న అది పోదు అది ఇంకెక్కడో లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది ఆ స్పాట్ మళ్ళీ అక్కడ కాలుతుంది అక్కడ ఆ పెయిన్ చాలా ఉంటుంది అవును ఇలా నరం లాగేసినట్టు లాగుతుంది కదా బాబా మామూలు చలి మామూలు స్నో చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అక్కడే వెళ్ళి ఉండడం మొత్తం నెల రోజుల పాటు అలా ఉన్నావు నువ్వు అండ్ చేంజ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ కూడా ఉండదు కదా థర్టీ థర్టీ డేస్ ఒక వన్ వీక్లీ వన్స్ ఒక ఫస్ట్ లేయర్ చేంజ్ చేస్తాం బేస్ లేయర్ ఏదైనా ఉంటే అది చేంజ్ చేస్తాం అసలు ఊహకు అందట్లేదు అనేత నిజంగా అమ్మ వాళ్ళు నువ్వు తిరిగి వచ్చిన వెంటనే ఏమన్నారు మా మమ్మీ చాలా హ్యాపీ ఫస్ట్లీ బికాస్ మా మమ్మీ చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు నాకు దీని గురించి భయం నేనున్న ప్లేస్లోనే అవలాన్స్ రావడం ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ లేవు ఈ ఈ మౌంటైన్ అప్పుడైతే అసలు కాంటాక్ట్సే లేదు వన్ మంత్లో హార్డ్లీ నేను టూ టైమ్స్ కాల్ చేసి ఉంటాను అది కూడా బేస్ క్యాంప్ నుంచి ఎవరు షర్ప ఫోన్ తీసుకొని అక్కడ చాలా దూరం వెళ్ళి సిగ్నల్ కోసం సిగ్నల్ కోసం చూసి దెన్ శేఖర్ సార్కి చెప్పాను నేను బాగానే ఉన్నాను సబ్మిట్ ట్రై చేసాము రిటర్న్ వచ్చాము మళ్ళీ ఇట్లాగా అండ్ దెన్ ఇది అంటే ఆవలో నుంచి వచ్చిన వార్త అమ్మ వాళ్ళకి కూడా తెలుసుంటుందా తెలుసు ఇక్కడ బాగా వైరల్ అయింది న్యూస్ అది సో అలా తెలుసుకుని వాళ్ళు కంగారు పడ్డారు మా మమ్మీ సార్ చాలా టెన్షన్ అయినారు బాబోయ్ అసలు కానీ తల్లి ఎప్పుడు అసలు ఎలా వచ్చింది నీకు ఇంట్రెస్ట్ మౌంటనీరింగ్లో మౌంటైన్ క్లైంబింగ్ మాది ప్రాపర్ బోన్ యాక్చువల్లీ మాది ప్రాపర్ ఎర్రంబెల్లి బోన్గిరి నుంచి ఒక థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి బట్ మేము బోన్గిరిలో సెటిల్ అయిపోయాం ఎడ్యుకేషన్ కోసం వచ్చి అండ్ దెన్ అక్కడ ఏం చదువుకున్నావు ఎంబీఏ అయింది లాస్ట్ ఇయర్ నాది ఎంబీఏ అయిపోయింది సో నేను ఇంటర్ నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఒక చిన్న ఆర్టికల్ అని కూడా కాదు ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఇలా కొండలు ఎక్కిస్తున్న ఎక్ ఎక్కిస్తున్నారు ఇక్కడ స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది ఇట్లాగా అని ఒక వన్ వీక్ రిక్వెస్ట్ చేసుకొని మా పేరెంట్స్ని ఏమంటారు వద్దన్నారా వద్దన్నారు ఫస్ట్ ఎందుకమ్మా నీకు ఇవన్నీ అన్నారా ఏదన్నా అయితే ఎందుకు హాయిగా జాబ్ చేసుకో పెళ్లి చేసుకో అప్పటికి మనం ఇంకా కాలేజే అదే వాట్ ఎవర్ తర్వాత హాయిగా పెద్ద అయ్యి జాబ్ చేసుకో పెళ్లి చేసుకో ఇంతే ఆ మాటలు ఎప్పుడు నా ఇద్దరు అనలేదు మమ్మీ అనలేదు డాడీ అనలేదు ఎందుకు అని కానీ ఏమన్నా అయితే ఏంటి అని ఏమన్నా అయ్యే ముందు ఫస్ట్ చూద్దాము అయింది లేదు ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి అని అలా రిక్వెస్ట్ చేసుకొని సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఫస్ట్ టైం శేఖర్ సార్ మాట్లాడి ఇప్పుడు వరకు మా డాడీ మళ్ళీ నన్ను క్వశ్చన్ చేయలేను నువ్వు అసలు ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్ ఉన్నావు అని అలా అంతే అంతే శేఖర్ సార్ చెప్పారు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడమ్మా 
ఇప్పుడు మామూలుగా చిన్న విజయం సాధిస్తేనే మనం ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతాం సమ్మిట్ హైయెస్ట్ పీక్ వెళ్ళి ట్రూ సమ్మిట్ ఎక్కినప్ప టైంలో జెండా మంది ఎగరేసినప్పుడు నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ట్రూ సమ్మిట్లో ఆ రోజు మేము ఎక్కినప్పుడు హార్డ్లీ ట్వంటీ పీపుల్ లేరు ఎక్కే అప్పటికి రోప్ ఫోర్ ఫీట్ స్నో ఫ్రెష్ స్నో ఆ వన్ మంత్ స్నో పడుతూనే ఉంది ఆ ఫ్రెష్ స్నో లోపల ఉంది ఫిక్స్డ్ రోప్ అంటే టీమ్ ఆల్రెడీ ఒకరు ఫిక్స్ చేస్తారు రోప్ అక్కడి వరకు ఇది ఇది స్పాట్ అని సో ఆ రోప్ చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఫోర్ ఫీట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఆ రోప్ ఆ రోప్ పుల్ చేస్తూ 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 సమ్మిట్ వరకు వెళ్ళడానికి ఆ ట్వంటీ పీపులే ఉన్నాం మేము ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ముందుకు వచ్చి రోప్ పుల్ చేసుకొని ఒక వన్ టూ అవర్స్ దెన్ వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి మిగతా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఆ రోప్ పుల్ చేసి ఆ స్నోలో నుంచి రోప్ పుల్ చేయడమే చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది చాలా టైర్డ్ అయిపోయింది చెయ్యి బట్ నా బాడీ చాలా వామ్గా అయితే ఉంది ఆ యాక్టివిటీ అట్లా చేయడం వల్ల సో టాప్కి వెళ్ళాక షెర్ప అన్నారు నార్మల్ సమ్మిట్ దగ్గరికి వెళ్ళాక ఇంకా ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉంది అనిత నువ్వు ఓకే కదా నీకు ఇదంతా పెయిన్ వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ నీ నాకు ఎవరెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ టూ ఫింగర్స్ చిల్ బైట్ అయ్యాయి ఈ రెండు ఈ ఈ ఫింగర్ కూడా పోయింది నాది అంటే ఈ ఫింగర్ ది సో అప్పుడు తన తనే ఉన్నారు నాకు లాస్ట్ టైం కూడా షెర్ప ఆయన ఆయన నువ్వు ఎక్కువసేపు ఈ సమ్మిట్ మీద ఉంటే ఫ్రాస్ బైట్ అవుతుంది నీకు స్టేజ్ త్రీకి వెళ్ళిపోతావు ఎక్కువసేపు చేయకూడదు నువ్వు ఏమంటావు అని అడిగారు లేదు వెళ్ళాల్సిందే సమ్మిట్ వరకు వెళ్దాము ఎక్కువసేపు అయితే ఉండు లాస్ట్ టైం ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్నాను సమ్మిట్ మీద ఈసారి ఏమున్ను నా ఆక్సిజన్ కూడా తీయను కానీ పక్క సమ్మిట్ అయితే చేయాలి అని అక్కడ దాకా వెళ్ళి గ్లౌజ్ తీయడానికి లేదు ఆల్రెడీ ఇవి చల్లగా అయిపోయాయి ఫింగర్స్ ఈ టూ ఫింగర్స్ స్పర్శ లేకుండా అయిపోయింది నాకు అక్కడ పైకి వెళ్ళే వరకు అండ్ దెన్ ఒక లాస్ట్ ఫ్లాగ్ పెట్టేస్తాను నేను నాకు ఫోటో తీయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఒక ఫ్లాగ్ పెట్టేసుకుంటాను నేను సాటిస్ఫై అది సో అలా నా ఫ్లాగ్ ట్రాన్సెండ్ వాళ్ళది బికాస్ దే సపోర్టెడ్ మీ ఆల్ ద టైం ముందు నుంచి అది పెట్టి ఒక దెన్ రిటర్న్ అయిపోయింది మోడీ షర్పా సే హీ సో హ్యాపీ అండి ఎలా ఉంటుంది ఆ మూమెంట్లో చెప్పవా వేరే అసలు ఎంత చుట్టూ అన్నీ చిన్న కనిపిస్తే ఏదో ఆకాశాన్ని పట్టేసుకుంటున్నాం అది నైట్ అయితే నేను మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ సబ్మిట్ చేశాను ఇంకొంచెం అలా లేచి నిలబడితే సన్ గుంజేసుకోవచ్చేమో అంత దగ్గరగా అనిపిస్తుంది స్కై మనకి వామ్ తుంటుంది అక్కడ మరి సన్కి దగ్గరలో ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ కలుగుతుంది కానీ అసలు ఏమాత్రం విండ్ విండ్ చాలా కొట్టేస్తుంటుంది నేను వెళ్ళిన రోజు థర్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ విండ్ అసలు కొడుతుంటే ఈసారి నాకు అనిపించింది ఇవన్నీ చూసి అలా రోప్ పుల్ చేసుకోవడం షెర్ప ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి అడుగుతున్నాను ఓకే కదా నువ్వు ఓకే కదా కాళ్ళు స్వెట్ రావట్లేదు కదా స్వెట్ వచ్చేస్తే ఫ్రాస్ బైట్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఓకే కదా ఓకే కదా అది లైక్ ఐఎమ్ గుడ్ ఐమ్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ నో వర్డ్స్ అందుకంటే ఏం చెప్పలే నీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా చూస్తారు నేను వేరేగా హీరో కదా మారవ అసలు అంటారు ఇంకా నువ్వు మారవ అయింది నీ మరకలు వేసుకొని వస్తావు వెళ్ళినప్పుడు అల్లా అని ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ఇదంతా ఇంకొక అదే అంటాను నేను ఊహకు అందని విజయం ఇది నేను అదే అంటాను నా ఎవ్రీ మరక ఒక నా అచీవ్మెంట్ అది ఎన్ని ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఏ శిఖరాలు అయిపోయాయి కీలీ అయిపోయింది ఎల్బ్రూస్ అయింది ఏ కంట్రీలో ఉంది కూడా కీలీ సౌత్ ఆఫ్రికా ఎల్బ్రూస్ యూరోప్ కాంటినెంట్స్ హైఎస్పీ కానీ నేను ఫస్ట్ ఇండియాను వింటర్లో చేయడం అప్పుడైతే ఇంకా ఘోరం ఈ ఈ ఏరియా మొత్తం చిల్ బయట అయిపోయింది నేను ఒక్కదాన్నే సమ్మిట్లో ఆ స్టోరీ వేరే లాస్ట్ మంతే సేమ్ వెదర్కి ఫైవ్ మెంబర్స్ కొట్టుకుపోయి చనిపోయారు అది తెలిసి నేను లేదు నేను ఖచ్చితంగా వింటర్లోనే చేయాలి ఇది అని చెప్పి అట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని అలాంటి షర్పాన్ తీసుకొని నేను వెళ్ళాను జస్ట్ బికాస్ నేను నెక్స్ట్ ఎవరెస్ట్ చేయాలి సేమ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఎవరెస్ట్ మీద కూడా ఉంటాయి లైక్ ఫిఫ్టీ పర్ కిలోమీటర్ విండ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ నేను సబ్మిట్ చేసినప్పుడు అది ఇవన్నీ కూడా జనం చెప్పడం రాయడం తప్ప నువ్వు కొత్తగా ఇంకోటి అయితే అయితే కూడా ఆశ్చర్యపోకలేదు కదా అంటే ఇక్కడ పుస్తకాలు ఏమి ఉంటాయి రూల్స్ ఏమి ఉండవు కదా ట్రాఫిక్ రూల్స్ కావు ఇవి అక్కడ ఎప్పుడు ఫిఫ్టీ అవ్వచ్చు అది హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు సిక్స్టీ అవ్వచ్చు ఎయిటీ కొత్త అవ్వాలని కొత్త రకమైన ఒక విపత్తు రావచ్చు రావచ్చు ఎన్ని మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా ఇట్స్ ఆల్ ది అన్నోన్ ఫైనల్ అంతే కదా అంతే అమేజింగ్ సో మౌంట్ కీలీ ఎల్బ్రూస్ ఎవరెస్ట్ 
ఇక్కడే ఇండియన్ కొన్ని ఇండియాలో కొన్ని పీక్స్ చేశాను ఎవ్రీ పీక్ హ్యాస్ యునిక్ థింగ్ కడే మేము వింటర్లో చేసాము జస్ట్ బికాస్ చూద్దాం నా మై నా బాడీ ఎంత మైనస్లోకి అయితే సర్వైవ్ చేస్తుంది అని ఫస్ట్ పీక్ ఎప్పుడు ఎన్నేళ్ళకప్పుడు మీకు నేను సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మౌంట్ రెనాక్ అది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో ఉంటుంది సిక్కింలో ఉంది ఆ పీక్ నేను ఫస్ట్ కోర్స్ చేసినప్పుడు అది నా ఫస్ట్ పీక్ ఇప్పటికే ఆ రూట్ కూడా నాకు గుర్తుంటుంది ఇంకా మోస్ట్ డేంజరస్ పీక్ ఎప్పుడు జరిగింది చెప్పు ఎల్బ్రూస్ జరిగింది అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఎల్బ్రూస్లో ఏమైంది ఎల్బ్రూస్లో విండ్ వస్తుంది రెండు సార్లు నేను ఎగురుతున్నాను బట్ నాకు టెక్నిక్స్ తెలుసు ఎట్లా రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పి రెండు సార్లు నా షెర్ప ఎగురుతున్నారు అంత విండ్ ఆపోజిట్లో విండ్ వస్తుంది అంటే అసలు కింద సపోర్ట్ ఉండదు మనకి ఇంకా బట్ యాంకర్ అయ్యి ఉంటాం అంతే ఒక రోప్ ఉంటుంది దానికి మనం యాంకర్ అయ్యి ఉంటాం అది అప్పుడు డేంజర్ అని నేను అన్ను బట్ అప్పుడు నాకు అనిపించింది నేను ఎగిరినా కానీ నేను రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోగలను నేను ఆ రోజు ఆ టెక్నిక్ నేర్చుకున్నాను అది ఇక్కడ యూజ్ అయిందని హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాను సబ్మిట్ అయింది సో నేను టెన్ మీటర్స్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ పెట్టాను ఎల్బ్రూస్ మీద అది చాలా మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఎవరు నాకు అది ఇంకెప్పటికీ అది కూడా పిక్చర్ మర్చిపోలేను నేను ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఎవ్వరు లేరు ఐస్ యాక్స్తో కార్నర్స్ కట్టి ఐస్లోకి గుచ్చి టూ సైడ్స్ ఒక సైడ్ షెర్ప వీడియో తీస్తారు కాబట్టి షెర్ప దగ్గర రెండు ఐస్ యాక్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఒక ఐస్ యాక్స్ ఉంది అలా త్రీ సైడ్స్ పెట్టి నేను ఒక సైడ్ ఉండి పట్టుకున్నాను ఇందాక మీకు చూపించిన వీడియో అసలు అమేజింగ్ ఏమేమి ఉంటాయి బ్యాగ్లో మీరు తీసుకెళ్లే బ్యాగ్లో మోస్ట్లీ అయితే షెర్బ క్యారీ చేస్తారు బట్ నేను ఈసారి నేనే క్యారీ చేసుకున్నాను ఈసారి ఎస్ రొటేషన్స్కి వెళ్తాం కదా అంటే బాడీ అక్లమటైజ్ అవ్వడానికి ఒకసారి క్యాంప్ వన్లోకి వెళ్ళి పడుకొని రిటర్న్ వస్తాం ఒక టూ డేస్ బేస్ క్యాంప్లో రెస్ట్ తీసుకొని దెన్ క్యాంప్ టూకి వెళ్ళి పడుకొని రిటర్న్ వస్తాం ఆ పడుకునే దాంట్లో బాడీ అక్లమేట్ అలవాటు చేసుకుంటుంది డైరెక్ట్ సబ్మిట్ వెళ్ళడానికి ఉండదు ఈ బిగ్గర్ మౌంటైన్స్కి సో ఏ మౌంటైన్ కైనా నార్మల్గా సో అలా ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు స్లీపింగ్ బ్యాగ్ సెకండ్ టైం వెళ్ళినప్పుడు నా డౌన్ జాకెట్ ఎయిట్ థౌజండ్ మీటర్స్ వేసుకోవడానికి థర్డ్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఒకటి అలా బికాజ్ నేను నెక్స్ట్ కూడా ఇంకా పెద్ద మౌంటైన్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు నా బాడీ అలవాటు అవ్వాలంటే ఇప్పటి నుంచి ట్రైన్ చేసుకోవాలి అని ఇంకో మౌంటైన్ కూడా ఉంది అప్పుడు నేను అలసిపోలేదా లేదు నెక్స్ట్ మౌంటైన్ ఏంటో విన్సన్ ఉంది డిసెంబర్లో అంటార్టికా అది సో దాంట్లో అన్నీ మనమే మోసుకెళ్ళాలి స్లెడ్జ్ అనమాట షెర్ప ఉంటారా లేదు ఈ మౌంటైన్కి షెర్ప ఉంటారు ఒక్క గైడ్ ఉంటారు త్రీ ఫోర్ పీపుల్కి కలిపి ఒక్క గైడ్ ఉంటారు సో అతను రూట్ చూపిస్తాడు అంతే సో ఫుడ్ ఉంటుంది మెడిసిన్స్ ఉంటాయా ఉంటాయండి చిన్న హెడ్ ఎక్ వామిటింగ్ది డయేరియాది అలా సో నేను స్లీమ్ ఆక్సిజన్ అందక అసలు ఎన్ని జరగచ్చు కదా తల్లి అసలు ఈ వెళ్ళాలి అనే నిజంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అడిగినట్టే అడుగుతున్నాను అనుకోకు బట్ వెళ్ళాలి అనే ఈ ఈ తహత ఎప్పుడు ఆగుతుంది తెలీదు 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 త్రిల్ అలవాటు అయిపోయింది ఇది అంతే అండ్ ఇదంతా చేయడానికి బోల్డ్ ఖర్చు అవుతుందా అనిత ఎంత అవుతుందా ఒక మౌంటైన్ పీక్కి ఈ మౌంటైన్కి ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చు అయిందండి బికాస్ ఆక్సిజన్ షెర్ప ఈ గేర్ ఇదంతా యూ గెట్ స్పాన్సర్స్ ఎలాగా ఎస్ ఐ ఉంటారు పంపించే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఏమంటారు హౌ దే దే మస్ట్ బి త్రిల్డ్ కదా ఒకప్పుడు వరకు స్పాన్సర్స్ లేరు నా పేరెంట్స్ పెట్టేవాళ్ళు కీలి మంజరకు నా పేరెంట్స్ పెట్టారు కడీకి నా పేరెంట్సే పెట్టారు సో నా పేర అంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటే బిఫోర్ ఇవన్నీ చేసే ముందు నువ్వన్నీ నేర్చుకో అన్నీ నేర్చుకొని వెళ్ళినా కానీ ధైర్యంగా ధైర్యం కావాలి నీకు టెక్నిక్స్ కూడా అవసరము అని సో ఆ టెక్నిక్స్ అవన్నీ నేర్చుకున్నాకనే నేను కంప్లీట్ మౌంటనీరింగ్లోకి వచ్చాను సో అవన్నీ మా మా పేరెంట్సే పెట్టారు ముందు నుంచి సో ఇప్పుడు ఇవి కాకుండా అఫ్ కోర్స్ ఇది ఎక్కుతూనే నీకు టైం అంతా సరిపోతుంది నీకు ఇంకా వేరే ఏమైనా హాబీస్ ఇంట్రెస్ట్లు ఉన్నాయా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ లేదా దిస్ మౌంటైన్స్ అండ్ మౌంటైన్స్ అండ్ మౌంటైన్స్ రాక్ క్లైంబింగ్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో కొత్త రూట్ ఓపెన్ చేయడం బోన్గిర్ ఫోర్ట్ మీద వీర్ అనే రాక్ క్లైంబింగ్ స్కూల్ సో అక్కడ మేము ప్రొఫెషనల్ రాక్ క్లైంబింగ్ నేర్పిస్తాం అనమాట సో నేను ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ శేఖర్ సార్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను దెన్ అవన్నీ నేను వేరే వాళ్ళకి కూడా నేర్పాలి సో అలా అక్కడ కొత్త రూట్స్ ఓపెన్ చేయడం 
ఈ సమిట్స్ లో ఎక్కడా కూడా నువ్వు వైల్డ్ లైఫ్ చూడలేదా నువ్వు వెళ్ళిన అన్ని సమిట్స్ లో ఎక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ చూడలేదా ఎందుకు ఉండవు అది కమర్షియల్ ప్లేస్ చాలా మంది ఉన్న ప్లేసెస్ లలో చాలా తక్కువ తక్కువ ఉంటాయి బట్ బ్లూ షీప్ చూసాను ఈసారి నేను బ్లూ షీప్ చూసాను యాక్స్ బేస్ క్యాంప్ వరకు వస్తాయి అంతే 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 అవన్నీ సరే అవి తెలిసినవే బాగా తెలియని అంటే అసలు ఏముండవు చాలా ఫ్యాసినేటింగ్గా ఉంది తిరిగి రాగానే వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ డిజైర్ డిజైర్ టు ఇట్ బిర్యానీ అవునా అంత సింపుల్ ఎందుకు అక్కడ అసలు ఫుడ్ మొత్తం అంత ఒక నెల రోజులు నూడుల్స్ ఇన్స్టెంట్ నూడుల్స్ బేస్ క్యాంప్లో అన్ని మంచి ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఫుడ్ అయితే బట్ ఆ తర్వాత ఉండదు ఈ రెడీమేడ్ ఫుడ్ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఎంతైనా వన్ మంత్ తర్వాత అమ్మ చేతి వంట లేకపోతే అంతే బయట నుంచా అమ్మనే అమ్మ చేసి పెట్టారా మీకు ఎలా ఘనమైన స్వాగతం ఇచ్చారా మీ విలేజ్లో మీ టౌన్లో మొత్తం అందరినీ విలేజ్ అందరినీ కలిసేసావా ఇంకా లేదు రేపు కలవాలి రేపు నుంచి సో ఫస్ట్ మనకి వెల్కమ్ ఇదంతా అయితే ఉంది బట్ ఐ జస్ట్ వండర్ అమ్మా మామూలుగా మనం వెళ్తున్నప్పుడు పక్కన మీకు ఇతర చనిపోయిన వాళ్ళు దొరకకుండా ఉంటారు కదా బాడీస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయా ఎవరెస్ట్లో కనిపిస్తాయి ఎలా ఉంటాయి ఆ టైంలో అవి బాడీస్ సింపుల్ అంటే కంప్లీట్గా అసలు ఏం ఖరాబ్ అయ్యి ఉండవు అదే సేమ్ మాలాగే డ్రెస్ అయ్యి ఉండి కంప్లీట్గా నీట్ అట్లాగే ఉంటుంది కానీ చూసినప్పుడు చివుకు మందు లేదు అనదా లేదు నాకేం భయం వేయలేదు కానీ బాధ వేసింది లాస్ట్ టైం నేను బాడీస్ చూసినప్పుడు షేఖర్ సార్ నేను వెళ్ళే ముందే చెప్పారు ఇట్లా బాడీస్ కనిపిస్తాయి టెన్షన్ అవ్వకూడదు ఇట్లా బేసిక్గా నేను ఎవరైనా చనిపోయినా అంత ఫీల్ ఏం అవ్వను లైక్ ఎమోషనల్ అయితే ఏం కాదు సో ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చాము చేసుకున్నాం వెళ్ళిపోయాం అట్లాగా వాళ్ళు చనిపోయారు ఐ ఫీల్ హ్యాపీ వాళ్ళ సోల్ హ్యాపీగా ఉంది వాళ్ళు ఇష్టమైన అంటే మౌంటనీరింగ్ ఫీల్డ్లోనే ఇష్టమైన మౌంటైన్లో చనిపోయారు అక్కడే కొన్ని ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ బాడీస్ అలాగే ఉంటాయి ఇంత కూడా ఖరాబ్ కాకుండా ఎట్లా ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటాయి ఐస్కి టెంపరేచర్ టెంపరేచర్కి అవ్వదు డీకంపోజ్ అవ్వదు అలాగే ఉంటాయి మేబీ దర్ సోల్స్ ఆర్ మేబీ హ్యాపీ యూ రియలీ బిలీవ్ ఇన్ దట్ తల్లి ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మౌంట్ మౌంటైన్స్ అంటే ఇష్టం ఉండి అక్కడికి వెళ్తాం కాబట్టి మేబీ ఎంత డీప్ ఫిలాసఫీ చెప్పావు కానీ ఒకటే నీకు నీ సోల్ పర్పస్ తెలియడం ఇంత తక్కువ టైంలో అంటే ఏదో ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మొదలుపెట్టి అంత చకచక అందుకుని ఇప్పటికి నాలుగు పేద కొండలు అయిపోయాయి పెద్ద శిఖరాలు కొండలు కూడా కాదు కొండ అంటే చిన్న పదం అంత పెద్ద పెద్ద శిఖరాలు అయిపోయాయి సో నెక్స్ట్ యూఆర్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ యూర్ నెక్స్ట్ వన్ ఎంత గ్యాప్ ఇస్తావు ఒక మౌంటనీరింగ్ ఎక్స్పెడిషన్కి ఇంకో రెండు రెండో దానికి అట్లేం లేదు ఇప్పుడే నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా ఎక్స్పెడిషన్ ఉంది అని అంటే ఐ విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ హాస్ ద గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ యూ ఇన్ ఎనీ వే నో యూ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ గవర్నర్ మేడం లాస్ట్ ఫార్మేషన్ డే జూన్ సెకండ్ అప్పుడు షీ ద రికగ్నైజ్డ్ మీ బట్ వన్ హర్ బర్త్డే ద కాల్ మీ అండ్ దెన్ బెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ ఫ్యాబ్యులస్ ఫెంటాబ్యులస్ సో వాట్ ఆర్ యువర్ ప్లాన్స్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ నీ నీ భవిష్యత్ ఎలా ఉండాలనుకుంటావు భూమి మీద ఉంటావా కొండ మీద ఉంటావా భూమి మీదే ఉంటాను కొండలు ఎక్కేయడం నేర్పిస్తాను సో ఐ వాంట్ స్పెషల్గా సి పర్పస్ ఒకటే ఏంటి అంటే నేను నేర్చుకుంది ఒకటే మౌంటనీరింగ్లోకి వచ్చి దెన్ స్ట్రాంగ్ అవ్వడం ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు గివ్ అప్ చేయకుండా అట్లీస్ట్ ట్రై ఎట్ అవ్వకపోతే వదిలే వదిలేయాలి బట్ మరీ చచ్చే వరకు వెళ్ళమని నేను అసలు చెప్పను నేను వెళ్ళను ఎవరికైనా ప్రాణం అంటే తీపే ఉంటుంది నాకు కూడా ఇష్టమే బికాస్ నేను కూడా ఇంకా చాలా చాలా ఎక్కాలి ఇలాగా బట్ గివ్ ట్రై ఎట్ అట్లీస్ట్ మన లిమిట్ అయిపోయేంత వరకు ట్రై చేసి అవ్వకపోతే దెన్ రిటర్న్ పుష్ యువర్ లిమిట్స్ అంతే నీ లిమిట్స్ మారాయా చాలా అంటే స్లోలీ 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 ఒక్కొక్కటి అధిగమిస్తూ వెళ్తున్నావు అంతే అంతేనా సో ఇందాక చెప్తున్నావు ఎగిరిపోవడం ఒక రిస్క్ అయితే ఇంకా ఇతర డేంజరస్ మూమెంట్స్ ఏమైనా అనిపోయాయా పైన ఉన్నాను టామ్ కాల్ జారుతుంది ఓ అట్లా చా ఈసారి చాలా జరిగాయి ఈ టైంలో అయితే క్రివాసెస్ వచ్చాయి క్రివాసెస్ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పాలి మా ఓకే అంటే ఇట్లా స్ట్రైట్గా ఉన్న మౌంటైన్స్లో గ్యాప్స్ ఉండడం ఆ డీప్ ఎంత ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ మీటర్స్ కొన్ని టైమ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ లోతుగా ఉంటాయి చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి ఐస్ మనిషి పడతారా 
నార్మల్ గా రూట్ అలాగే క్రియేట్ చేస్తారు సేఫ్ రూట్ లోనే బట్ అక్కడ సన్ బట్టి ఆ వెదర్ బట్టి క్రవాసెస్ పెద్దగా అవ్వడం క్లోజ్ అవ్వడం టెంపరీగా ఆ వాటి మీద స్నో పడి అవి ఎంత డీప్ ఉన్నాయో కనిపించకుండా ఉండడం అలాంటి వాటి క్రవాస్ వచ్చిందని తెలియకపోతే స్నో అంతా కప్పేసి పడిపోతాం లోపలికి అంతే అప్పుడు ఏం చేస్తారు షర్పాస్ ఉండి జనాలు ఉండి అట్లీస్ట్ టూ త్రీ పీపుల్ ఉంటే టెక్నిక్స్ తెలిస్తే క్లైమ్ చేసి పైకి రావచ్చు సో ఆ టెక్నిక్స్ అవన్నీ నేను నేర్చుకున్నాను కొన్ని టైమ్స్ ఆ టెక్నిక్స్ తెలియకుండా మౌంటైన్స్లోకి వెళ్ళిపోతే ఈసారి చాలా జరిగింది ట్రూ సమ్మిట్ వల్ల నార్మల్గా ట్రెక్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు ఈసారి మౌంటైన్కి హార్డ్లీ టెన్ పర్సెంట్ కూడా సబ్మిట్ చేయలేదు యాల్టిట్యూడ్ అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ క్రివాసెస్లో పడ్డప్పుడు ఏం చేయాలో కొందరికి తెలీదు ఆ భయానికే చనిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఆ భయానికి అలా ఇలా ఇలా చేసి ఇంకేదో చేసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగా అంటే టెక్నిక్స్ కూడా తెలియాలి ఎలా పైకి రావాలి ఇంకేదో చేసుకోవడం అంటే ఇంక ఇరుకుపోవడం ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇలా పడ్డారు వాళ్ళు ఇంకా హడావిడి హడావిడి చేస్తే ఉన్న రోబ్ కూడా ఇంకా లోపలికి డీప్గా వెళ్ళిపోయి ఇంకా పుల్ చేసుకోలేము మన బాడీని చాలా కష్టం అయిపోద్ది ఒక ఒక ఒక్కసారి నార్మల్గా ఇక్కడ పుల్స్ చేసుకోవడం కష్టం ఆ ఆల్టిట్యూడ్లో అంత లగేజ్ వేసుకొని అంత కొంచెం ఆక్సిజన్లో మన బ్రెయిన్ మన బాడీ చాలా తక్కువ పనిచేస్తుంది టైం అసలు బ్రెయిన్ పనిచేస్తుందా అక్కడ అంత నాకైతే హై ఆల్టిట్యూడ్లోనే పనిచేస్తుంది ఓ అది విషయం ఆ విధంగా అనమాట మా వాళ్ళందరూ చూసి బురిసిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఆల్టిట్యూడ్లో నీకు ఏమనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ హై ఆల్టిట్యూడ్కి మళ్ళీ వెళ్ళాలని వెయిటింగ్ అంతే సో చాలా ఫ్యాసినేటింగ్గా ఉంది నీ జర్నీ సో డ్యూ హ్యావ్ నార్మల్ అంటే ప్లాన్స్ విచ్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ సెటిల్ అవ్వాలి ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఉద్యోగం సంపాదించాలి అవన్నీ ఉన్నాయా ఉద్యోగం ఆల్రెడీ సంపాదించాను నేను నా పని మౌంటైన్ క్లైంబింగ్ నేర్పించడం నేను రాక్ క్లైంబింగ్ స్కూల్లో సో భువనగిరిలో సో ఐ ఐ టీచ్ దేర్ సో దట్స్ హౌ ఐ దే మస్ట్ బి సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ శేఖర్ సార్ ఏమన్నారు ఇంతకీ ఆయన చాలా హ్యాపీ ఐ ఆయన లాస్ట్ టైం ఎవరెస్ట్ అప్పుడు ఒక మాట అన్నారు నాతో పాటు ఇంకొకరు కూడా వచ్చారనమాట బట్ ఆయన క్యాంప్ టూ నుంచి రిటర్న్ వచ్చేసారు నేను వచ్చి అడిగాను నేను కూడా వచ్చేస్తానని మీరు అనుకున్నారు ఆ సార్ నేను ఎట్లాగే సబ్మిట్ అయిపోద్దులే అనేసి ఇంకా మా డా శేఖర్ సార్ నా సబ్మిట్ అయిందని మా డాడీకి చెప్పినప్పుడు సబ్మిట్ అవుతుంది సార్ నాకు తెలుసు అని అన్నారంట మా డాడీ నేను లైక్ దే ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ అఫ్ ఇన్ మై ఫిజికల్లీ అండ్ ఆ టెక్నిక్స్ నేను నేర్చుకున్నాను ఆమెకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది ఏదైనా జరిగినా రెస్క్యూ చేసుకోగలుగుతుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నా పేరెంట్స్కి ఉంది అండ్ నా కోచ్కి ఉంది సో దట్స్ వే ఐఎమ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టూ బిగ్ సపోర్టర్స్ నన్ను నమ్ముతున్నారు అన్ని టైంలో అని ఒక మన తెలంగాణకు సంబంధించిన ఒక అమ్మాయి కదా విషి లాస్ట్ ఆర్ లైఫ్ కదమ్మా మౌంటైన్స్లో ఇంకొక అమ్మాయి వెళ్తూ వెళ్తూ అలాగా ఇంతే ఎవరెస్ట్లో మేబీ ఆ విండ్ ఆక్సిజన్ అందరికి పడాలని లేదు సప్లిమెంటరీ ఆక్సిజన్ కూడా బాడీకి సపోర్ట్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు కొన్ని టైమ్స్ సో సెవెన్ థౌజండ్ మీటర్స్ తర్వాత మనం ఆక్ సప్లిమెంటరీ ఆక్సిజన్ యూజ్ చేస్తాం బికాస్ అక్కడ నుంచి ఇంకా బాడీ సపోర్ట్ చేయదు ఒక కడుగు కూడా వేయలేము మనం ఆక్సిజన్ లేకపోతే దట్స్ హౌ మేబీ ఏం జరిగిందో తెలీదు బట్ మై గాడ్ సో ఒక చాలా బేసిక్ అంటే ఎంత బేసిక్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది ఇప్పుడు షెర్పాలు అందరూ కూడా పై దాకా వెళ్తారు కానీ వాళ్ళ అచీవ్ వాళ్ళ పేర్లు అచీవ్మెంట్లుగా ఎందుకు రావు బయటికి ఇప్పుడు నేను భువనగిరి గుట్ట కూడా ఎవ్రీ డే ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కుతాను ఓ అలా టాప్ వర్క్ వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ అది సో వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ కాబట్టి వాళ్ళు ఒకవేళ సివిలియన్ లాగా పర్మిట్ తీసుకొని ఎక్కితే పర్లేదు ఓ దీనికి పర్మిట్లు కూడా ఉంటాయి కదా ఖచ్చితంగా సో వాళ్ళు షెర్పా లాగా ఎక్కుతున్నారు అంటే మాకు సపోర్టర్స్ లాగా ఎక్కుతున్నారు పర్మిట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో సివిలియన్ అంటే షెర్పాలు ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఆ మౌంటైన్స్ మధ్య వాళ్ళకి కామన్ అనిపిస్తుంది యావలాన్ చూసినప్పుడు నా షెర్పా అయితే యావలాన్ చూసినప్పుడు వెళ్దామా అట్లీస్ట్ వాళ్ళు కింద పడిపోతున్నారు ఇక్కడే ఉన్నారు కనిపిస్తున్నాడు ఒక అతని అతని పుల్ చేద్దాం మనం బయటికి అంటే 
అరగంట ఆగనవితా అంత సెటిల్ అవుతుంది అప్పుడు వెళ్ళి తీసుకొద్దాము బికాజ్ నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు ఇరికిపోతావు అక్కడ పైన నుంచి ఇంకెంత లూస్నో ఉందో మనకు తెలీదు పైన వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ కదా తెలుస్తుంది అన్నీ అన్నీ అది నమ్మకం అంటే నమ్మకం ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చో పరాకాష్ట ఇలాంటి ఎక్స్పెడిషన్స్ చేసే వాళ్ళ నో విషయాలు కథలు వింటూ ఉంటే బట్ ఫ్యాసినేటింగ్ అండ్ అమేజింగ్ స్టోరీ అన్విత థ్యాంక్ యూ సో ఐఎమ్ షూర్ నిన్ను చూసి చాలామంది ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు చాలామంది ఇప్పుడు అంటే ఇదివరకు మనకి వీవ్ సీన్ మెనీ మెనీ హీరోస్ అండ్ తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి కూడా తయారవుతున్నారు యూనో మల్లి మస్తాన్ బాబు గారు తెలుసుంటారు కదా కలిసి ఎప్పుడైనా ఆయన్ని చనిపోయారు చనిపోయారు ఆయన ఎక్స్పెడిషన్లోనే పోయారు కదా ఎలా పోయారు ఆయన ఇన్ఫాక్ట్ మల్లి మస్తాన్ బాబు గారిని నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను కలిశాను చాలా సో ఐ రిమెంబర్ అంటే ఎంత రిస్క్లో ఉంటుంది జీవితం అంత చేసి సాహసించి సా నేను సాధించాక కూడా ఏముంటుందిలే ఒక కొండ అయిపోయాక ఇంకొక శిఖరం అయ్యాక అనిపిస్తుంది కానీ లైక్ యువర్ టెలింగ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ మౌంటైన్ ఈజ్ అ న్యూ థింగ్ వెరీ న్యూ థింగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ థ్యాంక్ ఆన్ యువర్ సేఫ్ రిటర్న్ అండ్ నీ రాబోయే మరిన్ ఎక్స్పెడిషన్స్కి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ప్రతి ఎక్స్పెడిషన్ తర్వాత నువ్వు రావాలి మాతో ఐడ్రీమ్తో మాట్లాడాలి అండ్ మేము కూడా నీతో పాటు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి తప్పకుండా Thank, thank you, you Anvita. Thank Wish you. you all the best. Thank you. And Anvita is the queen today. Thank you all for watching.